Hello friends, welcome to our channel. Namma channel subscribe to our channel. Click the subscribe link click on the bell icon. Click on the bell icon and the bell icon click on the bell icon. So that we will see all of our videos. What we will see in this video is Smart City. What is Smart City? What is Smart City in India? What are Smart City? What are the advantages? What are the facilities? What are the facilities? We will see in this video. What is the first thing? What is Smart City? What is Smart City? What are the facilities? What are the facilities? What are the facilities? What are the facilities? ARIN அடுத்தாப்பில வந்து பாத்திருக்கு நான் ஏன் வந்து Smart City வந்து இந்தியாவுக்கு முக்கியும் அப்படின் பார்க்கலாம் இப்போ வந்து இந்தியால் கெட்டத்தட்ட பாத்திருக்கு நான் 98 Smart நகரங்கள் வந்து தேர்ந்திருத்திருக்காங்க 98 நகரங்கள் வந்து proposal கொடுத்திருக்காங்க இந்த 98 நகரங்கள் வந்து Smart City மாத்திருலாம் அப்படின் சொல்லி ஒரு proposal வந்திருக்கு Central Government வந்து அது consider பண்ணி ஒரு part part of fund sanction மண்ணி அதுக்கான ஒரு பண்டுராங்க அதுக்கு முன்னவுடி ஏன் இந்தியாவுக்கு Smart City வேணோம் அப்படின் பார்க்கலாம் Smart City இங்குரது என்னனா உங்களுக்கு தேவையான அடிப்படை அந்த தேவைகள் Basic Amenities plus அந்த நகரத்தோட Infrastructure improve பண்ணப்பராங்க சோ இப்போ வந்து இந்தியா மரி வலரும் நாடுகள் இந்தியாலாம் பாத்தீங்கனா ர அந்த மரி அடத்துக்கு நம்ம world levelல் இந்தியாவுக்கும் சொல்லி ஒரு நல்ல ஒரு infrastructure இருந்தாம் மட்டும் நான் தொலில் முதலிடுகள் இப்பு பெரிய பெரி corporates வருக்கட்டும் இல்லை பெரிய பெரி IT companies வருக்கட்டும் எல்லார்மி இந்தியாவுக்கு business பண்ணும் ஏன் வருவாங்க நான் இந்தியாவுட infrastructure நல்லா இருந்தாம் மட்டும் நான் நம்மலமரி ஏன் பிகார்ல factories இல்லை நான் பிகார்ல ஓட infrastructure level வந்து ரும்ப கம்மி ஆனா சென்னையார்க்கட்டும் கோயம்பத்துரார்க்கட்டும் திருப்போரார்க்கட்டும் இந்த மரி தமில்னாட்டில் நரையாடர்க்கு இப்போ மகரஷ்டன் பாத்திங்கனா பாம்பே புனே இந்த மரிதான் ஆனா தமில்னாட்டு போர்த்துரக்கியோம் மதிரையார்க்கடும் சிவகாசியார்க்கடும் அல்மோஸ்ட் நரைய டிஸ்டிக்ட்டில் வந்து பாத்திருக்கினா ஒரு ஒரு டிஸ்டிக்ட்டில் ஒரு ஒரு தொழில் வந்து ரும்ப முக்கியத்தும் வாய்ந்துதா இருக்கு அந்த மாறி இது ஏன் இருக்குன்னா அதோட infrastructure level வந்து நம்ம தமில்னாட்டில் ரும்ப நல்லாவே இருக்கு அது நாளதான் தொலில்கள் தொலில் corporates அருக்கட்டும் இல்லை தொலில்ச்சாலைகள் அருக்கட்டும் எல்லார்மே முதலிடு பண்ணனும் வருதுக்கு ரீசனே அதுதான் சு அந்த மாறி முதலிடுகள் இருக்கிறதுக்காக கண்டிபா நம்ம் எல்லார்க்குமே வேலை வைப்பு கடக்கினோனா இந்த மரி smart city இங்குரது கம்டிபா implement பண்ணி ஆகனோ இப்போ smart city இப்போ exampleக்கு வந்து சென்னையில் தியாகராகனார் வந்து smart city proposal இருக்கு அதை மரி தூதுகுடி இருக்கு எல்லாமே இருக்கு அந்த மரி அடத்தில smart city மார்ச்சினா அது பக்கத்தில் இருக்கிற Exactly, nama lorang Central Government onde, ini terpakar ada, ini adalah ini terpakar angga. Adat apa lepas dengan, adat apa le, ini mana facilities onde, nama ini Smart City nala nama kerja kau lepas dengan, taramana, salegal, matram, aru ke mana kudinir, suka daram, adem mari, nalla or educational institutes plus transport facilities improve pandra de, plus broadband, internet connection onde. Ipo ini adalah satu bus stand se, lelana or mall. Ini mari kawan ada kerana anda negara itu suci free wifi. Semua orang memandu ini adalah memandu free aku kerana dekat. Di dekat lah kawan area lah. Kudu kerana itu, ini mari bishieng all lah memandu orang importance kudu kerangga. Aduh macam tu lah memandu anda smart city di dekat ini kila bus stand, nallah quality ana bus stand plus or podo kali perai. Wara, ini dedek kali juga melan main solu anga, ini waste disposal. Nama vehicle porter kupai galu bande, jenala nagara chilen do, ilana mana nagara chilen di erat itu boite. Orat itu la store pan anga, nari erat itu la dayeri kira anga, adi evena process pan terdilla. 
அந்த மாதிரி இதெல்லாம் அந்த திடக்கழிவு மேலாண்மை திட்டத்தை ப்ராப்பராக இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி மக்கும் குப்பை எது மக்காத குப்பை எதுன்னு பிரித்து அதை பிரித்து கொடுக்க வேண்டியது நம்மளை மாதிரி யூஸ் பண்ணுறவங்களோட கடமை தான் அதை பிரித்ததை வாங்கி எதெல்லாம் வந்து ரீப்ராசஸ் பண்ணணுமோ அதை ரீப்ராசஸ் பண்ணி ரீயூஸபிளாக மாற்ற ட்ரை பண்ணுறாங்க இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் வந்து இவங்க இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண போகிறாங்க ஸோ இந்தந்த ஃபெசிலிட்டிஸ் தான் நமக்கு வந்து கிடைக்க போகுது இன்னொரு மெயின் ரீசன் என்ன இந்த ஸ்மார்ட் சிட்டியை ஏன் வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும் ட்ரை பண்ணுறாங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா ஸ்மார்ட் சிட்டி அப்படின்னா என்னென்னா இப்போது வந்து இது எப்படி ப்ராசஸ் நடக்கும்னு நான் சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் வந்து எல்லா ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்ஸ்க்கும் வந்து ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் கொடுப்பாங்க இந்த மாதிரி உங்கள் சைட்லேருந்து எந்தெந்த நகரங்கள்லாம் வந்து நீங்கள் வந்து ஸ்மார்ட் சிட்டியாக மாற்றணும்னு ட்ரை பண்ணுறீங்களோ அது எல்லாத்தோட ப்ரப்போசலையும் அதோட பிளான்ஸு அதோட ஸ்டடி அதாவது பிளான்ஸு டிசைன்ஸு இது எப்படி எப்படி இந்த மாதிரி ஸ்கீம்ஸ்லாம் நான் இம்ப்ளி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறத பற்றி ஒரு டீட்டெயில் ரிப்போர்ட் அந்தந்த ரெஸ்பெக்டிவ் நகரத்தோட இதை வந்து அந்த இப்போ ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு நகரம் இருக்குன்னா அது ஒரு மாவட்டத்தில் வரும் அந்த கலெக்டராக இருக்கட்டும் இல்லை அந்த மாநகராட்சியோட ஆணையராக இருக்கட்டும் அந்த அவங்க வந்து அந்த ரிப்போர்ட்டை வந்து ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் கொடுப்பாங்க அந்த ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் வந்து அதை சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுக்கு அனுப்புவாங்க சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் வந்து எல்லா ஸ்டேட்டோடதையும் வச்சு கம்பேர் பண்ணிவிட்டு இதில் எது பெஸ்ட்டாக இருக்கோ அவங்களுக்கு வந்து அதை சாங்ஷன் அப்ரூவ் பண்ணுவாங்க அப்ரூவ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கான ஃபண்ட்ஸை வந்து அலோகேட் பண்ணுவாங்க ஸோ இதுதான் அதோடய ப்ராசஸ் இது ஏன் ட்ரை பண்ணணும் இது அந்தந்த ஸ்டேட் இப்போ வந்து ஒரு பொதுவான ஒரு திட்டம் நம்மளோட ஏரியாவில் வந்து ஒரு பேசிக் கம்யூனிட்டிஸாக இருக்கட்டும் இல்லைனா ஒரு ஹை அண்டு ஃபெசிலிட்டிஸாக இருக்கட்டும் இது வந்து அந்தந்த ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்ஸ் அந்தந்த உள்ளாட்சி துறைகளே பண்ணலாமல் இது ஏன் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் வரைக்கும் போய் இது ஸ்மார்ட் சிட்டின்னு கொண்டு வரணும்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போது சின்ன எக்ஸாம்பிள் தான் ஒரு ஒரு ஸ்டேட் இப்போ தமிழ்நாடு எடுத்துக்கோங்க தமிழ்நாட்டோட இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் லெவல் பார்த்தீங்கன்னா வேறு ஸ்டைலில் இருக்கும் இதே இது பெங்களூரோ இல்லை கர்நாடகாவில் எடுத்திங்கன்னா வேறு மாதிரி இருக்கும் மகாராஷ்டிராவில் வேறு மாதிரி இருக்கும் டெல்லியில் வேறு மாதிரி இருக்கும் கல்கட்டாவில் வேறு மாதிரி இருக்கும் ஸோ ஒரு ஒரு ஸ்டேட்ஸு அவங்கவுங்களோட ஸ்டைலில் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறாங்க இப்போ வந்து ஃபாரின்லேருந்து இந்தியாவுக்கு வராங்கன்னா ஒரு ஒரு ஸ்டேட் ஒரு ஒரு விதமாக இருக்கும் ஆனால் நம்மளோட சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஏன் இதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணுறாங்கன்னா இந்த மாதிரி ஸ்மார்ட் சிட்டிங்கிறத இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணாங்கன்னா ஈவனாக எல்லாமே ஒரே மாதிரி யூனிக்காக இருக்கும் ஸோ எல்லா ஸ்மார்ட் சிட்டியும் ஒரு நல்ல ஹை எண்டாக இருக்கும் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் நல்லா இம்ப்ரூவ் ஆகிருக்கும் பார்க்குறதுக்கும் ஈவனாக ஒன்று போல் ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்கும் ஸோ அந்த யூனிக்னஸ்க்காக தான் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் வந்து மெயினாக அதை வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணுறாங்க ப்ளஸ் இன்னொரு ரீசன் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரி என்னென்ன ஸ்கீமு என்னென்ன மாதிரி டெவலப்மெண்ட்ஸ் பண்ண போகிறோன்னு சொல்லி எல்லா ஸ்டேட்டும் காம்படிஷன் இதில் க்ரியேட் ஆகும் எந்தளவுக்கு வந்து போட்டி இருக்கோ அந்தளவுக்கு மக்களுக்கான ஒரு ஃபெசிலிட்டிஸ் வந்து நல்ல ஃபெசிலிட்டிஸ் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் வந்து இதை நம்புகிறாங்க இப்போ எப்படி வந்து கிளாஸில் வந்து ஃபஸ்ட் ரேங்குக்கு போட்டி இருக்குமோ ரெண்டு பேரும் மாற்றி மாற்றி நல்லா படிப்பாங்க கண்டிப்பாக டெஃபினட்டாக ரெண்டு பேருமே நல்லா ஸ்கோர் பண்ணுவாங்க அதுதான் மெயின் இதில் எய்ம்ங்கிறது ஃபஸ்ட் ரேங்க் ஒரு ஆளுக்கு தான் வரப்போகுது ஆனால் அந்த காம்படிஷனில் டெஃபினட்டாக அவங்க நல்ல ஸ்கோர் பண்ணுவாங்கிறது தான் இதில் மெயின் அதே மாதிரி தான் இந்த சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டும் நம்மளோட ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் புஷ் பண்ணி நல்ல பிளான்ஸ் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறதுக்கு ட்ரை பண்ணுறாங்க இதுதான் மெயின் பர்பஸே ஸோ இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓவரால் ஃபண்ட்ஸ் எல்லாமே சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் தான் ஏன்னா இப்போது ஆல்மோஸ்ட் இந்த ஜிஎஸ்டி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணதுலேருந்து எல்லாத்தோட ஃபண்ட்ஸும் பார்த்தீங்கன்னா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் தான் இருக்குது நம்ம ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டால் ரொம்ப பெரிய ஸ்கீமை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணவும் முடியாது ஏன்னா ஃபண்ட்ஸ் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டில் தான் இருக்குது ஸோ அந்த மாதிரி ஃபண்ட்ஸை வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் தான் நமக்கு ரிலீஸ் பண்ணணும் அதுக்கும் கூட பார்த்தீங்கன்னா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இந்த ஸ்மார்ட் சிட்டியை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா தொண்ணூத்தெட்டு நகரத்தை வந்து தேர்ந்தெடுத்திருக்காங்க தமிழ்நாட்டில் வந்து பன்னெண்டு நகரத்தை வந்து தேர்ந்தெடுத்திருக்காங்க ஸோ இந்த ஸ்மார்ட் சிட்டிங்கிற திட்டத்தை வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறதுக்கு அதாவது தொண்ணூத்தெட்டு நகரத்தில் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறதுக்கு கிட்டத்தட்ட ஏழு லட்சம் கோடி செலவாகும்னு சொல்லியிருக்காங்க இது வந்து இருபது வருஷத்தில் வருஷத்துக்கு முப்பத்தஞ்சாயிரம் கோடிங்கிற விதத்தில் செலவு பண்ணணும்னு சொல்லி வச்சுருக்காங்க இன்னொரு கேள்வி கூட நீங்கள் கேட்கலாம் எல்லா ஸ்டேட்லேயும் அவங்
ஸோ இந்த மாதிரி ஃபெசிலிட்டிஸ் வந்து நமக்கு கிடைக்கும் அதே மாதிரி லைட்ஸ்னு எடுத்திங்கன்னா டியூப் லைட்ஸாக இருக்கட்டும் இல்லை ஹேலஜினேஷன் லைட்டாக இருக்கட்டும் எதுவுமே யூஸ் பண்ணக்கூடாது கம்ப்ளீட்டாக உங்களுக்கு வந்து எல்இடி லைட் தான் யூஸ் பண்ணும் அதே மாதிரி டிரான்ஸ்போர்ட் ஃபெசிலிட்டின்னு எடுத்திங்கன்னா இப்போது மெட்ரோ மோனோ ரயில் இந்த மாதிரி ஃபெசிலிட்டிஸ் நமக்கு கிடைக்கணும் அந்த மாதிரி ச சைக்கிள்க்குன்னு சொல்லி தனி வழி உருவாக்குறது நடக்கிறதுக்குன்னு சொல்லி தனி பாதைகள் அதாவது அந்த பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் நடக்கிறதுக்குன்னு சொல்லி உருவாக்கி தர்றது இந்த மாதிரி நிறைய ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்குது இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு நல்ல ஸ்கீமு நல்ல ஸ்கீம் தான் நம்மளோட சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணுறாங்க இதுக்கு வந்து இது எந்தளவுக்கு சாத்தியம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்திங்கன்னா ஏழு லட்சம் கோடி சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டால் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறதுங்கிறது நடக்காத காரியம் நம்மளோட மோடி கவர்மெண்ட் பார்த்திங்கன்னா ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கவர்மெண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டு எதுலையுமே பண்ணுறதில்ல மோஸ்ட்லி அவங்களோட ஒர்க்கிங் ஸ்டைல் பார்த்திங்கன்னா பிபிபி மோடுன்னு சொல்லுவாங்க பிபிபி மோடுனா நம்மளோட முன்னே வீடியோஸில் கூட நான் நிறைய பேசியிருப்போம் பிபிபிங்கிறது ப்ரைவேட் பப்ளிக் பார்ட்னர்ஷிப் இந்த மாதிரி ஸ்டைலில் தான் அவங்க ஒர்க் பண்ணுவாங்க அதாவது ப்ரைவேட் இல்லை கார்பரேட்ஸில் அவங்கள இன்வெஸ்ட் பண்ண சொல்லி அந்த ச ரெஸ்பெக்டிவ் ஸ்மார்ட் சிட்டிக்கு அவங்க ஃபண்டு சாங்ஷன் பண்ணுவாங்க சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் அவங்க சைட்லேருந்து ஒரு ஷேர் கொடுப்பாங்க இப்போ ஒரு கார்பரேட்ஸோ இல்லைனா ஒரு ப்ரைவேட் பார்ட்டியோ அவங்க சைட்லேருந்து கொடுப்பாங்க மெயின்டைன் பண்ணுறது அவங்க கண்ட்ரோலே கொடுத்துட்டு நம்மளோட இப்போ எந்த ஏரியாவில் ஸ்மார்ட் சிட்டி இருக்கோ அவங்களுக்குவான ப்ராப்பர்ட்டி டேக்ஸாக இருக்கட்டும் இல்லைனா வாட்டர் டேக்ஸாக இருக்கட்டும் இந்த மாதிரி இதை வந்து அவங்க இன்க்ரீஸ் பண்ணுவாங்க டெஃபினட்டாக அது இன்க்ரீஸ் பண்ணுவாங்க இன்க்ரீஸ் பண்ணால் மட்டும்தான் அது வந்து அந்த ஸ்மார்ட் சிட்டி அப்படியே மெயின்டைன் ஆகும் இல்லைன்னா பழைய மாதிரி மோசமான லெவலில் தான் வரும் ஆனால் இதில் ஒரு சின்ன வருத்தத்துக்குரிய விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஸ்மார்ட் சிட்டின்னு இம்ப்ரூவ் பண்ணுறவங்களுக்கு மட்டும் இப்போது நம்மளோட சென்ட்ரல் சொல்கிறது என்ன சொல்லுதுன்னா முப்ப தொண்ணூத்தெட்டு நகரத்தை இருபது வருஷத்துக்கு வருஷத்துக்கு முப்பத்தஞ்சாயிரம் கோடின்னு கொடுக்குறோம் கொடுத்து ஸ்மார்ட் சிட்டியை மாத்திரம்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னா தொண்ணூத்தெட்டு நகரம் தான் இந்தியாவில் இருக்கா இந்தியாவில் இருக்கிற நகரத்துக்கு பார்த்திங்கன்னா எவ்வளோ நூற்றுக்கணக்கான நகரங்கள் ஆயிரக்கணக்கான நகரங்கள் இருக்குது ஆயிரக்கணக்கில் இருக்க நகரங்கள் அப்படின்னா எல்லாமே ஸ்மார்ட்டாக மாறுறதுக்கு நமக்கு வந்து இன்னும் இரநூறு முந்நூறு வருஷம் வேணுமா அப்படிங்கிறது தான் ஒரு பெரிய கேள்விக்குறி இது ஸ்மார்ட் சிட்டிங்கிறது இல்லாமே அடிப்படை தேவைகளுக்கான லைட்டாக இருக்கட்டும் இல்லை ப்ராப்பர் ரோடாக இருக்கட்டும் சுகாதாரமாக இருக்கட்டும் குடிநீராக இருக்கட்டும் இது கொடுக்க வேண்டியது தான் அந்த உள்ளாட்சித்துறையோட தலையாயிர கடமை ஆனால் அவங்க அதை பண்ணாமல் இந்த மாதிரி ஸ்மார்ட் சிட்டி திட்டத்துக்காண்டி வெயிட் பண்ணுங்கிறது எந்த அளவுக்கு இதை வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுவாங்கிறது ரெண்டாவது விஷயமா இருந்தாலும் இது எந்த அளவுக்கு கரெக்டு அப்படிங்கிறது நம்மளோட மத்திய அரசாங்கம் தான் அதை முடிவு பண்ணணும் மத்திய மற்றும் மாநில அரசாங்கள் தான் முடிவு பண்ணணும் அதே மாதிரி இப்போதைக்கு நம்ம தமிழ்நாட்டு சைடில் இருந்து பன்னெண்டு நகரத்தை வந்து ஸ்மார்ட் சிட்டிக்கு பரிந்துரைச்சிருக்காங்க ப்ரப்போசல் கொடுத்துருக்காங்க அந்த பன்னெண்டு நகரங்கள் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா சென்னை மதுரை திருச்சி கோயம்புத்தூர் சேலம் ஈரோடு நாமக்கல் தூத்துக்குடின் திண்டுக்கல் திருப்பூர் தஞ்சாவூர் அண்ட் வேலூர் இந்த பன்னெண்டு நகரங்களையும் வந்து ப்ரப்போசல் கொடுத்துருக்காங்க இந்த பன்னெண்டு நகரத்தில் ஆறு நகரங்கள் அதாவது சென்னை கோவை திருப்பூர் திருச்சி நெல்லை தூத்துக்குடின் இந்த ஆறு நகரத்தை மத்திய அரசாங்கம் வந்து ஸ்மார்ட் சிட்டிக்கு தேர்ந்தெடுத்து அதுக்கான ஃபண்டையும் சாங்ஷன் பண்ணிட்டாங்க ஸோ இதுக்கான ஸ்மார்ட் சிட்டிக்கான ஒர்க்கு பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் ஐ இயர் வந்து நடந்துக்கிட்டு இருக்கு அது விரைவில் அதை முடிச்சிருவாங்கன்னு எதிர்பார்க்கலாம் ஸோ அதுக்கப்புறம் இந்த ஆறு நகரங்களும் சென்னைனா சென்னை டிஸ்ட்ரிக்ட் கிடையாது சென்னை மாநகராட்சியோட தியாகராய நகர் அந்த மாதிரி ஒரு பர்டிகுலர் பிளேஸ் மட்டும்தான் கம்ப்ளீட்டாக கிடையாது அதில் ஸ்மார்ட் பார்க்கிங் உருவாக்குறதா இருக்கட்டும் இந்த மாதிரி ஃபெசிலிட்டிஸ் வரப்போகுது இப்போ தூத்துக்குடி எடுத்தீங்கன்னா அதில் ஒரு ஸ்மார்ட் சிட்டி திட்டத்தின் கீழே ஒரு பஸ் ஸ்டாண்டு ஸோ இந்த மாதிரி ஃபெசிலிட்டிஸ் வந்து நம்மளோட ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்னால பண்ணப்படுது ஸோ இவங்க பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணியிருக்கோங்கிறதையும் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டாக அது ஒரு ரிப்போர்ட்டாக கொடுக்கணும் ஸோ அப்படின்னா தான் அந்த ப்ராசஸ் வந்து கம்ப்ளீட் ஆகும் ஸோ இதுதான் ஸ்மார்ட் சிட்டிக்கான விளக்கங்கள் இன்னும் உங்களுக்கு வந்து விளக்கங்கள் வேணும் வேறு ஏதாவது ஒரு டவுட்ஸோ இல்லை ஸ்மார்ட் சிட்டியை பற்றி வேறு ஏதாவது டவுட்ஸ் உங்களுக்கான இன்னும் வேறு ஏதாவது டாபிக்ஸ் பற்றி உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஆசைப்பட்டிங்கன்னா நம்மளோட கமெண்ட் செக்ஷனில் போஸ்ட் பண்ணுங்கள் நான் வந்து உங்களுக்கு அதுக்கு ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்ய